మీరు కాకి సినిమా చూసారా తమను పట్టుకోవడానికి వెళ్లిన పోలీసులకు చుక్కలు చూపిస్తారు ఈ దొంగలు కాకుంటే ఈ సినిమా సీన్లలో వీళ్లను లారీ దొంగలు అంటారు రియల్ సీన్లో చెడ్డి గ్యాంగ్ దొంగలు అంటారు కొన్నాళ్లుగా నగరవాసులను అట్టుడికించి పోలీసులకు సవాల్ విసిరిన చెడ్డి గ్యాంగ్ లీడర్లైతే దొరికారు ఇక గ్యాంగ్ మెంబర్లు దొరకడమే తరువాయి నగరంలో చెడ్డి గ్యాంగ్ కలకలం సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన చెడ్డి గ్యాంగ్ అరాచక దృశ్యం టీవీల్లో పేపర్లలో ఈ వార్తలు చూసిన జనం భయం భయం ఇది చెడ్డి గ్యాంగ్ ఆగడాల గురించి ఇప్పటి వరకు వినిపించిన సంచలన వార్తల సమాహారం దీని అంతటికీ కారణాలు లేకపోలేదు సీసీ కెమెరాల్లో వీళ్ల కదలికలు చూస్తే ఎవరికైనా వణుకు పుట్టాల్సిందే ఒకరిద్దరు కాదు ఏకంగా పది నుంచి పదిహేను మంది చోరీకి వస్తారు ఎవరైనా వీళ్లకు అడ్డు తగిలినా ఎదురు పడ్డా రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు వీళ్లను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఎందుకంటే వీళ్లు తమ వంటి నిండా ఆముదం పూసుకునుంటారు చెప్పులు లేకుండా పరిగెట్టడంలో ఈ గ్యాంగు టాలెంట్ ఆషామాషీగా ఉండదు కాళ్లకు ఉండాల్సిన చెప్పులు నడుము కట్టుకుంటారు గోడలు జంప్ చేయాల్సి వస్తే ప్యాంటు షర్టు ఎక్కడైనా పట్టేస్తాయని కేవలం ఒంటి మీద చెడ్డీతో మాత్రమే చోరీకి వస్తారు అందుకే ఈ గ్యాంగుకు చెడ్డి గ్యాంగ్ అన్న పేరు వచ్చింది గుజరాత్లోని సహారా గ్రామానికి చెందిన ట్రైబల్ తెగలు ఓ నాలుగున్నాయి అడవుల్లో ఎక్కడ భూమి కనిపిస్తే అక్కడ వ్యవసాయం చేయటం వీళ్ల ప్రత్యేకత అదే సమయంలో కూలీనాలి పనిచేసుకుని పొట్ట పోసుకుంటారు ఈ కూలీలందరికీ నాయకుడు రామ్జీ వందలాది కూలీలు ఇతడి కింద పనిచేస్తుంటారు ఎంత పనిచేసినా పెద్దగా ఆదాయం రావటం లేదని చోరీలకు ప్లాన్ వేశాడు రామ్జీ ఇందుకోసం మెరికల్ లాంటి కొందరు కూలీలను సెలెక్ట్ చేసుకుని తెలుగు రాష్ట్రాలను టార్గెట్ చేశాడు ఎక్కడే చోరీకి వెళ్లినా తక్కువలో తక్కువ పది మంది వెళ్లేవాళ్లు ఈ గ్యాంగ్ చేసే అరాచకం అంతా ఇంత కాదు ఏడాది క్రితం హైదరాబాద్ మీర్పేట్లోని ఒక ఇంట్లో ఈ గ్యాంగ్ చోరీ చేస్తే వాళ్ల కదలికలు ఇప్పటికీ కంటి ముందు మెదులుతున్నాయని బెంబేలెత్తుతున్నారు బాధితులు దీన్ని బట్టి ఈ చెడ్డి గ్యాంగ్ ఎంత భయంకరమైందో అర్థం చేసుకోవచ్చు దీపావళికి రెండు నెలల ముందు సంక్రాంతికి ఒక నెల ముందు చోరీల స్కెచ్ చేసేది చెడ్డి గ్యాంగ్ పదిహేనేళ్ల క్రితం రాంజీ నాయకత్వంలో పుట్టుకొచ్చిన ఈ గ్యాంగు చేసే దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్ని అంటాల్సిందే గుజరాత్లోని ఈ గ్యాంగు సభ్యుల సొంతూరు పరిసరాల్లో వీళ్లను ఇప్పటికీ కూలీలుగానే గుర్తిస్తారు అహ్మదాబాద్ ముంబై ఢిల్లీలో కూలీ పనుల పేరిట వీళ్లు బయట ఊళ్ళకొస్తుంటారు ఇలా వచ్చినట్టే వచ్చి తెలంగాణ ఏపీల్లో చోరీలు చేసేవాళ్లు గత కొన్నాళ్లుగా పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన ఈ గ్యాంగ్ ఇప్పటి వరకు చిక్కనే లేదు కొన్నాళ్ల క్రితం రాంజీ మరణించడంతో రావోజీ కిషన్ బదియా భరత్ సింగ్ లు గ్యాంగ్ లీడర్లుగా మారారు ముగ్గురు నాయకులు ఒక్కొక్కరి కింద పదిహేను మంది వరకు ఉంటారు చెడ్డి గ్యాంగ్కు అడవుల్లో వ్యవసాయం చేయటం బాగా అలవాటు కాబట్టి ఎంత చీకట్లోనైనా హాయిగా నిద్రపోగలుగుతారు హైదరాబాద్ లో చోరీలు చేసే ముందు చుట్టుపక్కల అడవులను ఎంపిక చేసుకుంటారు శివారు ప్రాంతాలైన మేడిపల్లి కుకట్పల్లి పేట్ బషీరాబాద్ సేరిలింగంపల్లి ఏరియాల్లో అడవులను ఐడెంటిఫై చేసి అడవి మధ్యలో మకాం వేస్తారు సాధారణ జనం గాని పోలీసులు గాని ఈ ఫారెస్ట్ వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడరు అందుకే ఈ ప్రాంతాలను తమ సేఫ్ జోన్ గా చేసుకుంటుంది చెడ్డి గ్యాంగ్ పగటిపూట రెక్కీలు రాత్రిళ్లప్పుడు చోరీలు వీటితో నగరవాసులు హడలెత్తిపోయారు చోరీలకు ముందే ఓ సురక్షిత ప్రాంతం ఎంపిక చేసుకోవడం చోరీ సమయంలో పారిపోవాల్సి వస్తే ఇంతకు ముందే అనుకున్న ప్రాంతానికి ఒక్కొక్కరిగా చేరుకోవటం వీళ్ల స్టైల్ ఆఫ్ తెఫ్టింగ్ పొరపాటున ఎవరైనా కొత్త వాళ్లు వీళ్లున్న చోటుకు వస్తే ఇక వాళ్ల సంగతి అంతే సంగతులు కొత్త మనిషి ఖచ్చితంగా పోలీసుగా భావించి రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు ఒకవేళ తమ గ్యాంగ్లోని వ్యక్తే ఎవరైనా కొత్త మనిషితో వస్తే ఆ సభ్యుణ్ణి వెలివేస్తారు అందుకే ప్రాణం పోయినా సరే ఈ ముఠా సభ్యులు తమ ఆచూకి చెప్పరు చోరీకి ముందు వెనుక రైళ్లల్లో ఒక్కొక్కరిగా ప్రయాణం చేస్తారు ఇరవై నాలుగు గంటలు వీళ్లు తమతో పాటు బాణాలు వెంట పెట్టుకుని ఉంటారు ఎవరైనా వీళ్లను పట్టుకునే యత్నం చేస్తే ఈ బాణమే ఆయుధం దీంతో పోలీసులకు వీళ్లను పట్టుకోవడం కత్తి మీద సామె అవుతోంది మళ్ళా అది హౌసెస్ రేకి చేస్తారు ముందు ఆ రేకి చేసిన తర్వాత దగ్గర ఉన్న ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంది ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వాళ్ళు షెల్టర్ తీసుకుంటారు షెల్టర్ తీసుకొని మళ్ళా రాత్రి ఆ లాక్డ్ ఉన్న హౌస్ ని టార్గెట్ చేస్తూ అక్కడ లాక్ బ్రేకింగ్ చేస్తారు 
ఎవరైనా చూస్తే ఎవరైనా అరిస్తే ఎవరైనా వెనక పడితే వాళ్ళు రాళ్ళు వేస్తారు మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ తో పాటు గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలు ఆరు నెలలుగా గాలించాయి గుజరాత్ లోని దహోర్ జిల్లాలో చెడ్డీ గ్యాంగ్ కదలికలను పసిగట్టారు పోలీసులు ఇంతవరకు చేసిన ఆపరేషన్స్ తో పోలిస్తే ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆపరేషన్ గా చెప్తున్నారు పోలీసులు ఎందుకంటే అచ్చం కాకి సినిమాలో మాదిరిగా చెడ్డీ గ్యాంగ్ ను పట్టుకోవాలని చూస్తే ట్రైబల్స్ ఒక్కసారిగా వచ్చి దాడులు చేస్తుంటారు అందుకే చెడ్డీ గ్యాంగ్ ను పట్టుకోవడానికి స్థానిక పోలీసులతో కలిసి వెళ్లారు అప్పుడు గాని ఈ గ్యాంగ్ లీడర్లు పట్టుబడలేదు దాహోదాని జిల్లా గర్భాడా తాలూకా ఆ సహదా గ్రామం అక్కడ వాళ్ళని పంపడం జరిగింది మాత్రం అది మనకి అంత స్ఫూర్తిగా అది సక్సెస్ అది రాలే లోకల్ పోలీస్ కూడా మనకు అప్పుడు బాగా అక్కడ కోఆపరేషన్ ఇచ్చారు అక్కడ చూస్తే లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో వాళ్ళ సంబంధి ఏం న్యాయ చరిత్ర లేదు అక్కడ అక్కడ కేసెస్ వాళ్ళు చేయలేదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు మెయిన్లీ స్టేట్ బయట వచ్చి ఈ దొంగతనం చేస్తున్నారు లాక్డ్ హౌసెస్ స్పెషలీ వాళ్ళు జరిగిన చేస్తున్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇరవై ఐదుకు పైగా కేసులున్న ఈ చెడ్డీ గ్యాంగ్ లీడర్లు అయితే దొరికేశారు కానీ పరారీలో ఉన్న ముఠా సభ్యుల కోసం ఇంకా గాలిస్తూనే ఉన్నారు పోలీసులు మొత్తానికి గత కొంత కాలంగా తెలంగాణ పోలీసులను ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తగ్గించిన చెడ్డీ గ్యాంగ్ లీడర్లు దొరకడం శుభ పరిణామం ఇక నగరవాసులకు వీళ్ల చోరీల బిడద తప్పినట్టేనా చూడాలి